Trying to tan my cheeks. Uh, this is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Hey. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah, yeah. I'm sexy and I know it. Hello, everybody. How are you feeling today? I hope you're feeling very, very good and ready to start the class. On today's class, we are going to start another unit, the unit. Ten. This is nice. This is nice because now we are going to talk about future plans. So we are going to talk about the future. Okay. We were studying the past, the simple past, but now we are going to study the simple future. A partir de hoje, nós começamos a estudar o futuro. Super simple, guys. The future is easy. Very, very easy. So get your books now. Open them to page 106. 106. Yes, mm, let's do the planning. So, you know, I have my presentation for this. Let's see here, guys. Talking about the future. For the future, we are going to use will. Yeah, we're going to use this magical word here to talk about the future. Will. O will, ele vai ser uma... Will. Ok, só o will. O will, ele vai ser uma palavra que a gente usa bastante para falar do futuro. Não é a única forma que a gente vai usar para falar do futuro, mas é uma delas. E é uma das formas mais famosas de falar sobre o futuro. Yeah? So, let's see here how we can use it. Super, super simple, guys. Let's see why we're gonna use will. Deixa eu só sair daqui para vocês poderem ver. The why's. The, the ideas, in fact. Guys, we are going to use will to talk about actions, events in the future. Nós usamos o will para falar de ações ou eventos que vão acontecer no futuro. For sure, it's future. Will is future. We can use the will to talk about opinion. Nós podemos usar o will para falar de opiniões. Yeah, in my opinion, na, na, na minha opinião. Ok? Because this is opinion. Então, o will, ele também é focado na ideia de opinião. Quando a gente vai falar de alguma coisa que vocês acham que vai, que vai acontecer no futuro. Ok? Here, fast decisions, decisões rápidas. Ok? Give, let me give you an idea. Uh, my cell phone is ringing. Meu, meu celular está tocando. So, I'll answer it. Eu vou atender o meu celular. Eu não penso. É uma coisa que já, o meu corpo já faz sem eu pensar. Então, isso seria uma fast decision. Aquela decisão que a gente geralmente toma e a gente não tem, a gente não pensa previamente, ok? Yeah? Let's go, let's do it, ok? Oh, acabou, tô cozinhando, acabou o sal, I'll buy some salt, ok? Ai, ah, vou comprar mais sal. Pensei nisso, que ia acabar o sal bem na hora que eu cozinhava? No, so this is fast decisions. Geralmente decisões que o nosso corpo toma, toma sem a gente pensar, ok? And uncertainty, uncertainty seria... Coisas que a gente não tem tanta certeza que vai acontecer, ok? Pode ser que aconteça, mas não é muito planejado. Isso vai ser uma ideia legal para vocês. O eu, ele não é uma coisa planejada. É uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é possível que aconteça, ok? Mas não é uma coisa planejada. Planejado seria uma outra forma de falar de future. Vocês, não verão, vocês verão isso mais para frente, ok? Let's see some examples here. Ah, structure. How is the structure for the future? Super simple, guys. Now you're gonna check the affirmative form, okay? What you're gonna do? Remember, we always start the sentence with subject. I, you, he, she, we, they. This is the subject. After this, we're gonna use will. That's it. And then the verb. I will study, she will work. 
they will play, okay? So that's the structure for the future, simple like that. And then for sure, compl the complement, if you have to put a complement. A estrutura do future, ela é muito simples, porque ela é uma estrutura para todos eles, tá? Não tem, ah, vou diferenciar singular, plural, não, 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 não. Here, no, here the future is simple. That's why it's simple future. It's, very, it's not complicated at all. Qual vai ser a estrutura? Primeiro, toda frase no inglês começa com subject. Começa com o que, né? O que, que a gente tá falando? De quem que a gente tá falando? Então, primeiro vocês vão colocar o subject. Ah, you, he... Aí, Maria, John, John, Maria, whatever, ok? Depois, vocês vão usar o will, o will que vai dar aquela ideia de futuro. But be careful, will needs the verb. Ainda assim que o will dê aquela ideia de futuro, o will, ele é dependente do verb. Se vocês não colocarem o verb, o will vai ficar lá assim. What is this? I don't know. Ok? Então, o will, ele é... Um auxiliar verb, ele é um verbo auxiliar, ok? Um auxiliar verb. Se ele não tem um verbo para auxiliar, ele não existe, ele não vai ter nenhum fundamento, ele não vai ter nenhum sentido. Então, para vocês usarem o eu, tem que usar o verb depois. Verb, work, play, study, wash, watch, whatever, do, doesn't matter. But you have to use will and the verb. They are basically like a couple, ok? Eles são um casalzinho, se não colocar um... O outro não funciona. And the complement, if necessary. O complemento, se vocês acharem necessário. Se eu falar assim para vocês. I will study. Ok? I will study. Eu estudarei. Eu vou estudar. Alright? I will study in the afternoon. Eu estudarei de tarde. De tarde, in the afternoon, is my complement. Ok? Então, o complement fica necessário se a pessoa, se o falante, né? Se o speaker quiser complementar. Se não... De vez em quando nem é preciso, não. Tem frases que não precisa de complement. Ok? Now we are gonna see some examples. Few examples here. I put examples of all of them, guys. Eu coloquei um exemplo de cada uma das alternativas que eu passei para vocês anteriormente, tá? De uncertain, de fast decisions, opinion, tá? All of them. Here. I will marry in two years. Ok? I will marry in two years. Eu me casarei em dois anos. Essa sentence foi uma dica para o meu boyfriend. É, yeah, fica a dica. That's it. I will marry in two years. So this is a future event. Eu sei quando vai acontecer? No dia? Ainda não. Não marquei ainda não. Mas eu sei que daqui a dois anos vai acontecer. Então é um future event. É uma coisa que vai acontecer. So I will marry in two years. Eu me casarei em dois anos. All right? The other one, I think Wagner will win the elections. I think Wagner will win the election. This is opinion, essa é minha opinião. Eu acho, I think, o Wagner, eu acho que o Wagner ganhará, will win the election, ganhará a eleição. So, I think Wagner will win the election. Eu sei, eu sei, eu tenho certeza? No, porque o will não é certain. Ele não é certeza, ele é opinião, é minha opinião. Eu acho que vai. Ok, so I think Wagner will. The other one, they will probably study tomorrow. They will probably study tomorrow. Eles provavelmente estudarão amanhã. Am I sure? Tenho certeza? Não, principalmente porque eu coloquei o probably, que é o provavelmente. Se é provavelmente, eu acho que sim, tá quase ali, mas não é. Yes, they will. Não, I don't know. So I think they will probably study tomorrow. É uma... Uncertain, uma coisa que não está tão clara, talvez mude. Ok, so they will probably study tomorrow. The last one, he'll call Jennifer now. He'll call Jennifer now. Ele ligará para Jennifer agora. Então essa é uma fast decision. Ah, deu a louca nele. Ah, I'll call Jennifer. Vou ligar para Jennifer. So fast decision. Ok? Yeah? Então eu coloquei aqui um exemplo de cada um, de cada um deles, que eu passei de cada uma das ideias, para vocês verem como que a gente vai usar o future, formas da gente usar o future, tá bom? E o eu, ele seria, let me see, the boss, could be, ele seria o carro-chefe dos jeitos de falar do future, vocês aprenderam outros jeitos, mas o eu, ele seria um dos jeitos de falar do future, ok? Ele é o mais famoso porque ele é o mais rápido, é aquele que a gente sempre lembra, 
E a gente tem conhecimento prévio dele também, porque vocês já viram isso. Talvez não sabe, não souber, vocês não sabiam como usar, mas vocês já viram essa palavra. Não é tão, não é tão diferente para vocês. Just remember, guys. Lembra da estrutura que a Tisha passou no comecinho, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. O que, que vai acontecer? O will, ele é dependente do verbo. Então, se vocês não colocarem verbo, o will não vai ter sentido algum. Então, I will study, she will work, they will play, we will watch. Mas tem que ter o verbo. O verbo, ele é, ele é o sentido, ele é a base de uma sentence. Ok? Yeah? Okie dokie, let me check now your books. In your books, you're gonna have some more examples here, okay? This is the, the form that I gave you guys. It's the same. So here, I'll study for the test. Eu estudarei para, o, para a prova. She'll have the chicken and the juice. Ela comerá o frango e tomará o juice, o suco. They will be better students next year. Eles serão melhores alunos ano que vem. All right, so this is gonna be the future form, one of the future forms using now simple future that is will, okay? Okie dokie, guys. Uh, now, let me get something for you here. Our hints today, page 107, it's with some sentences, okay? We don't have pictures because it's all sentences. Let me get here the sentence with you. Uh, expressions, some expressions. Jessica is really into talking about Europe. So Jessica is really into talking about Europe. Jessica is really interested in talking about Europe. Então, essa expression aqui, ó, is really into alguma coisa, quer dizer, it's really interested, está muito interessada. Se eu falar assim para vocês, I'm very, I'm... I'm very, no, I'm really into movies. Eu sou muito interessada em movies, em filmes, ok? I'm really into studying other languages. Eu tenho muito interesse em estudar outras línguas. Então, essa expression aqui, ó, to be really into alguma coisa, essa expression aqui quer dizer que é estar muito interessada em fazer algo, em estudar algo, ok? So, like here, she's really interested in talking about Europe. Ela está muito interessada em falar sobre a Europa. Another expression. I'm kind of nervous because of my trip to Spain. Here, kind of. Yeah, I'm kind of. A little bit. Kind of. Seria little bit. Eu estou um pouquinho nervosa pela minha viagem à Espanha. I'm kind of. Seria um jeito da gente falar um pouquinho. I'm kind of. Okay? So, I'm a little bit little bit nervous. Here, I hope you enjoy your stay in Italy. I hope you enjoy, guys. Enjoy. Eu espero que você goste. Enjoy is similar to like. Yeah? Então, vocês viram aqui algumas sentenças que a gente usa, algumas expressões certinhas e uh, os sinônimos, os sinônimos dessas expressões. Ok? So, really into, é gostar, né? Ficar, tem interesse em fazer alguma coisa. Kind of, a little bit, um pouquinho. Uh, enjoy, like. Enjoy é a mesma palavra, like. Simil é similar a like. Ok? Here, guys. I guess. I guess, in my opinion. I guess is, na minha opinião, yeah? Guess what? Guess what? Adivinha. Quando a gente fala assim, ah, ai, adivinha. Guess what? Ok? And I can wait to, estou ansiosa para alguma coisa. I can wait to travel to the USA. Estou ansiosa para viajar para os Estados Unidos, ok? I can wait to. So, I can, sorry. I can wait to. All right? Yeah? Então, esse hint de vocês hoje foi só de expressions. Só, só de expressions. Okie dokie. Now, let's listen. Hints. Jessica is really into talking about Europe. She's really interested in talking about Europe. I'm kind of nervous because of my trip to Spain. I'm a little bit nervous. I hope you will enjoy your stay in Italy. I hope you will like it. I guess. Guess what? I can't wait to. Okay, uh, let's go pronunciation again. 
Jessica is really into talking about Europe. So Jessica is really into talking about Europe. She's really interested in talking about Europe. Okay. I'm kind of nervous because of my trip to Spain. I'm kind of nervous because of my trip to Spain. So I'm a little bit nervous. I'm a little bit nervous. I love this, guys. A little bit nervous. Okay. I hope you enjoy your stay in Italy. I hope you enjoy your stay in Italy. I hope you like it. Okay. I hope you will like it. And I guess, I guess, guess what? Guess what? And I can wait to. I can wait to. All right. Perfect. So now let's go back. To the dialogue, we are gonna do some playing, okay? On the dialogue today, here planning, guys. Planning is planos, future plans. Today, we have Jessica and Charlie, yeah, Jessica and Charlie speaking. So, at school, two schoolmates talking during the break. Na escola, dois alunos estão conversando durante o recreio, break, okay, intervalo. Jessica's gonna start. Hey, Charlie. What's up? You look happy. Hey, Charlie. E aí, tudo bem? Você parece feliz, guys. Oh, another problem here. What's up? Pass on a correction in the book de vocês. Make up, né? Oh, no. Uh, you look happy. Você tá feliz. Kind of. I mean, I'm really happy. Um pouco. Quer dizer, tô muito feliz. My family and I are planning a trip. A minha família e eu, não? Nós estamos planejando uma viagem. We'll probably travel to Europe next year. Nós provavelmente, provavelmente viajaremos para a Europa ano que vem. Wow, it'd be awesome. It will be awesome. Será maravilhoso, da hora. What place will you see there? Que, place, que lugares que vocês vão visitar lá? Well, we are not sure yet. Nós não temos muita certeza ainda. There are many different places there. Há muitos lugares diferentes lá. We, we still have to look for nice attractions and tours. Nós ainda, nós ainda temos que procurar por atrações legais e alguns tours pela cidade, pelo lugar. I guess you guys will have a great time. Eu acho que vocês vão se divertir bastante. Yep, I hope you enjoy it. Sim, eu espero que nós vamos gostar, nós gostaremos desse lugar. I can wait to get on the plane and fly to Europe. Eu mal posso esperar para entrar no avião e viajar para a Europa. Hmm, someday I'll visit there too. Algum dia eu também irei para lá. Sure you will. Claro que você vai. The bell rings. Are you? O, o sino toca lá. Sino? We don't say sino, yeah, guys. Yeah. Well, the thing, the thing, the bell rings. Yeah. The bell rings. Okay? We say another thing. Now, just in English. No translation. Let's see here. I'm gonna start with Jessica, okay? I'm not gonna read the other parts. Uh, hey, Charlie, what's up? You look happy. Kind of. I mean, I'm very happy. I'm really happy. My family and I are planning a trip. We'll probably travel to Europe next year. Whoa, it will be awesome. What place will you see there? Well, we are not sure yet. There are many different places there. We still have to look for nice attractions and tours. I guess you guys will have a great time. Yeah, I hope you enjoy it. I can't wait to get on the plane and fly to Europe. Mm, someday I'll visit there too. Sure you will. Let's listen now. <laughs> Unit 10, Future Plans, Planning. Hey, Charlie, what's up? You look happy. Kind of. I mean, I'm really happy. My family and I are planning a trip. We'll probably travel to Europe next year. Wow, it will be awesome. What places will you see there? Well, we're not sure yet. There are many different places there. We still have to look for nice attractions and tours. I guess you guys will have a great time. 
Yep. I hope we'll enjoy it. I can't wait to get on the plane and fly to Europe. Hmm. Someday I'll visit there too. Sure you will. Yeah, sure you will. Sure. Okie dokie, guys. So now, your turn to practice what we studied on today's class. Let's see here. First of all, page 106, they got it. And after, 107 is going to be building sentence. Let's see how I can help you here. Do, 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 do. I hope we will. I hope we will. No, no, no. Our trip here uh, is in the dialogue. Okay? The dialogue can help you to do it. It an awesome grammar point. Opa. My G was terrible. Grammar point. That sounds great. It will be. Okay. Someday I'll visit there too. Uh, here, guys. It's gonna be like here, okay? But it's grammar point. Is the thing we saw there. Grammar point and the dialogue. The dialogue is gonna help. It's like kind of link it. Uh, will the to Europe next year? Dialogue. It's the same sentence I think from the dialogue. I guess you have a great time here. Grammar point. This is the grammar point. Okay, so number one, dialogue can help you. Number two, grammar point. Number three, dialogue. Number four, grammar point and dialogue. It's kind of linked. Uh, number five, dialogue. Number six, grammar point. Okay, yes? Not a difficult, yep. Okie dokie. So now, let's see here, building sentence, page 107. Three sentences for you, okay? The first sentence, I will. The second sentence, we will. The third sentence, it will. Então, vocês farão três sentenças no futuro. A primeira vai ser com I, vai ser com, comigo, né? Eu. Eu, alguma coisa no futuro. Segunda, we will, nós. É a terceira, it will. Talvez a terceira dê um pouquinho mais de trabalho, porque nós, nós falaremos de coisas, animais. É o ele ou ela falando de coisas, animais, tempo. Vocês podem falar do tempo. Eu acho que o it, ele entra muito na ideia de tempo. Tipo, ah, é, estará, estará quente amanhã. Tipo assim, é, estará chovendo, alguma coisa desse, desse tipo. Uh, talvez ajude vocês, tá bom? Mas vocês podem usar para qualquer coisa que não seja a pessoa, que não foque na pessoa. Seria eu, ele ou ela, para objetos, coisas, assim. E também pode falar de tempo. Acho que de tempo é uma, uma boa ali. Só não esqueçam que eu falei para vocês. O eu, ele é um auxiliar verb. Ele é um verbo auxiliar. E para isso ele precisa do verbo. Então, o que vocês têm que colocar depois disso aí? O verbo, tá? Example. Uh, will eu travel to the beach? Ok? Will eu travel to the beach? Nós iremos à praia. Nós viajaremos para a praia. Então, will eu Travel, will travel. Tem que usar o will e o verbo depois. Okie dokie? Yes? Okie dokie, guys. So, homework for you today is gonna be got it on page 106. And here, page 107, the building sentence. Yes? Guys, tomorrow we have... Let me see, tomorrow. Yeah, tomorrow, no. Uh, next class, next week, we're gonna have the video conference. Tomorrow is another class. Next week, we're gonna have video conference, and then I'm gonna see you there. Okay, dokie, guys. So have a nice day, and I see you tomorrow on the video conference. But it's another video conference. It's not this one. It's not the continuation. Okay, dokie. Bye, bye, guys. See you. Bye. <laughs>